వెల్కమ్ టు చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు యమ ఘాటు ఈరోజు యాక్చువల్లీ నేను పెద్దగా నష్టపెట్టట్లేదండి అంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా అవి తినాలి ఇవి తినాలి ఇవి కంపల్సరీ సో ఇలా చేసుకోండి అలా చేసుకోండి అని ఇవాళ అదంతా లేకుండా చక్కగా ఒక చట్పట చాట్ చూపిస్తాను చేసేసుకోండి నాకు కూడా ఈరోజు ఎందుకనం ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకుండా హ్యాపీగా సింపుల్ ఫ్లేవర్స్లో చాటే తినాలనిపిస్తుంది మరి ఇంతకీ నేను చూపించిపోయే ఆ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఫ్లేవర్డ్ చాట్ పేరు ఏంటో తెలుసా చట్పట బంగాళదుంప కొత్తిమీర చాట్ మరి ప్రతి ఇంట్లోనూ కొత్తిమీర ఉంటుంది కరివేపాకు ఉంటుంది దాంతో పాటుగా బంగాళదుంప కూడా ఉంటుంది మరి అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ తీయడం స్టవ్ మీద నేను చెప్పినట్టుగా పెట్టేసి చాట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ మామని తినేయటమే అనమాట మరి అది ఎలాగో నేను చూపిస్తాను మినను ఫాలో అయిపోండి మరి ఈ రోజు నేను చూపించిపోయే ఈ చట్పట బంగాళదుంప కొత్తిమీర చాట్ కి ఇంకొక ముద్దు పేరు కూడా ఉందండి అదే లేజీ పీపుల్స్ ఫేవరెట్ చాట్ ఎందుకంటే పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ లేవు పెద్ద కష్టపడే పని కూడా లేదు కదా సో ఎవరైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట బేసిక్ గా ఇప్పుడు జనరేషన్ లో అందరం ఎలా ఉన్నాము అంటే మామూలుగా అయితే ఏ నూడుల్స్ తింటూ ఉంటాం అది కూడా ఇన్స్టాంట్ గా లేదు కొంచెం ఏదైనా బాగా తినాలి అనిపిస్తే రైస్ తో పాటు పప్పు అలాగే అందులోనే తిరగమాత అన్ని వేసేసి కలిపేయటం ఓ కిచిరీ ఇలా చేసుకోవటం తినేయటం సో అలా ఎక్కువ పని లేకుండా ఏదో అలా తినాలి అనిపించినప్పుడు ఇలాంటి చాట్ అనుకోండి కాస్త ఫ్లేవర్స్ కూడా తగులుతూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మనకి టేస్టీగా తిన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది అందుకే ఈ చాట్ లేదు అంటే శుభ్రంగా మామూలుగా చిప్స్ అలాంటివి తినేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో అబ్బాయి ఏం చేసుకుంటాం స్నాక్లు అవి ఇవి అని చెప్పి లేదు అంటే బయట ఏ ఆయిల్ తో పడితే ఆ ఆయిల్ తో చేసిన పునుగులని బజ్జీలని బోండాలని ఇలాంటివన్నీ తింటూ ఉంటారు అందుకే వాళ్ళందరి కోసమే స్పెషల్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్ తగ్గించేసి మరి చేస్తున్నా నేను అయితే ఇందులో ఆయిల్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర అవునండి ఎండాకాలం వచ్చింది అంటే నిజంగానే మనకి దొరికే వాటిల్లో ఏంటంటే రోడ్ మీద బట్టమిలకు లాంటివి దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాగే పుదీనా వాటర్ కొత్తిమీర వాటర్ అని కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ చలవ్ చేస్తాయి అలాగే వాటర్ లెవెల్స్ పెంచుతాయి బాడీలో ఎవరైనా సన్నగా అవ్వాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు బాడీలో ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళట మార్నింగ్ లేవగానే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ గిన్నెలో పోసి అందులో ఒక రెండు మూడు కట్టలు కొత్తిమీర వేసేసి బాగా మరగనివ్వాలట కుదిరితే అందులో కాస్తంత దాల్చిన చెక్క పొడి కూడా వేసి మరగపెట్టేసి దాన్ని ఒక వాటర్ బాటిల్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకొని అంటే వడగట్టుకొని రోజంతా దాహం వేసినప్పుడల్లా ఆ వాటర్ తాగుతూ ఉంటాయి అట వన్ మంత్లో ఈజీగా నాలుగైదు కేజీలు తగ్గిపోవచ్చు అటండి నేను కూడా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మరి ట్రై చేసిన తర్వాత చెప్తాను వర్కౌట్ అయిందో లేదో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అయితే ఇందులో బంగాళదుంప సో ఆలు ఫ్రై అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ ఇంకొంచెం ఓకే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం సాల్ట్ అంటే బేసికల్లీ నార్మల్గా మనం వాడుకునే ఉప్పు కాకుండా కాలా నమ్మక్ అంటూ ఉంటారు కదా ఆ సాల్ట్ ఇది ఎలాగో రాక్ సాల్టే కాబట్టి కొంచెం కట్ చేసేస్తే అది కలుగుతుంది సాల్ట్ కరగాలి అలాగే ఇంకొంచెం ఆలు బాగా ఉడకాలి కాబట్టి మరి నేనేమో కలుపుతూ ఉంటాను సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో నేనేం వేస్తున్నాను అంటే కొద్దిగా చింతపండు రసం అండ్ దీంట్లో బేసికల్లీ మనం గ్రీన్ చట్నీ ఆ చట్నీ ఈ చట్నీలు ఏం వేయట్లేదు 
మళ్ళీ అవన్నీ కావాలి అంటే ఎవరైతే కొంచెం బద్ధకంగా ఉంటారో వాళ్ళు చేసుకోవడమే మానేస్తారనమాట సో లైట్గా ట్యాంగినెస్ ఇవ్వటం కోసం చింతపండు రసం ఇప్పుడు ఈ చాట్ చేస్తుంటే నాకు సడన్గా మసాలా మజ్జిగ అని మామూలుగా కొంచెం మిరియాల పొడి ఎక్కువ కొత్తిమీర అలాగే సాయంధవ లవణం ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అదే గుర్తొస్తుందండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం వాటిలోనే వాడుతూ ఉంటాం సాయంధవ లవణం ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇందులో కారం అలాగే చాట్ మసాలా అండ్ మిరియాల పొడి జీరా పొడి సో రెగ్యులర్గా ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది లేదు అంటే మనకి మసాలాలు అన్నీ దొరుకుతూనే ఉంటాయి కదా ప్యాకేజ్లో మరీ సింపుల్గా ఉంది ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకటి మీరు టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది లేదు అనుకుంటే మీరు ఇంకేదన్నా సరే అంటే ఇప్పుడు బంగాళదుంప వాడినట్టుగా స్వీట్ పొటాటో కానివ్వండి లేదంటే ఇంకేదన్నా అవును మనం ఇన్నిసార్లు చాట్లు చేశాం కదా అరటికాయ చాట్ ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిందండి అరటికాయ కూడా ఒకటి ఉంది అని చెప్పేసి సో దాంతో కూడా నేను ఇంట్లో ప్రయోగం చేసి వర్కౌట్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ టైం మీకు చూపిస్తాను ఈలోపు మీరు ట్రై చేయండి అరటికాయ బాగుంటుందా చాట్లోకి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడైతే మన బంగాళదుంప కొత్తిమీర చట్పటా చాట్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొస్తా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే పైనుంచి కొద్దిగా నిమ్మరసం ఫైనలీ సేవ్ రెడీ అండి చెట్పట బంగాళదుంప కొత్తిమీర చాట్ రెండే రెండు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మిగతావన్నీ ఇంట్లో యాజ్ యూజువల్ గా ఉండేవే సో ఎప్పుడైనా సరే చాట్ తినాలి అనిపిస్తుంది టక్కని లేచి రెడీ అయిపోయి బయటకు వెళ్లే టైంలోనే కిచెన్ లో కనుక వెళ్ళారు అంటే మీరు వెళ్ళి వచ్చే టైంలో చక్కగా తినేసి హ్యాపీగా ఆ చాట్ అరిగిపోవడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంత ఈజీగా ఎంతో తక్కువ టైంలో చేసుకోవచ్చు మరి అందుకే ఈ చెట్పట బంగాళదుంప కొత్తిమీర చాట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని ఇంకోసారి చూడండి చెట్పట కొత్తిమీర మీర బంగాళదుంప చాట్ కి కావలసిన పదార్థాలు కొత్తిమీర ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు నల్ల ఉప్పు అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉడికించుకున్న ఆలు మూడు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ జీరా పొడి పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు ఒకటి చింతపండు రసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ చెట్పట కొత్తిమీర బంగాళదుంప చాట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర బంగాళదుంప నల్ల ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత అందులో చింతపండు రసం కారం చాట్ మసాలా మిరియాల పొడి జీరా పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కాసేపు ఉడకనివ్వాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని పైనుండి నిమ్మరసం సేవ్ వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చెట్పట కొత్తిమీర బంగాళదుంప చాట్ రెడీ బంగాళదుంప కొత్తిమీర చాట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇలా చక్కగా చట్పటాగా చేసుకున్నప్పుడే నాతో పాటు ఇంకెవరు ఉంటే ఎంత బాగుండు ఈ టేస్ట్ లో ఎంజాయ్ చేయడానికి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా బాగుందండి వావ్ సూపర్ మామూలుగా కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇవన్నీ సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ కదా ఏముంటాయి ఎప్పుడు బంగాళదుంప తింటూనే ఉంటాం పెద్దగా ఏం తేడా ఉండదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇలా ఎప్పుడైతే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాము అప్పుడు రెగ్యులర్గా తినేదైనా సరే ఆ ఫ్లేవర్ మారుతుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో ఇదే మామూలుగా నేను కూడా రెగ్యులర్గా ఆలు ఇలాంటివన్నీ తింటూనే ఉంటాను 
బట్ ఈ టేస్ట్ మాత్రం చాలా కొత్తగా ఉందండి అండ్ అలాగే నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఒకవేళ ఇలా బంగాళదుంప కాకుండా డైట్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వండి లేదంటే బంగాళదుంప తినడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళు వేరే ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మామూలుగా చాట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇప్పటి వరకు వింటర్ సీజన్ కాబట్టి తిన్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేది సమ్మర్ కాబట్టి మరీ ఎక్కువ మసాలాలు అలాంటివి తింటే ఎసిడిటీ లేదంటే ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సమ్మర్లో మరి కూల్గా ఉండాలి ప్రశాంతంగా సమ్మర్ వెళ్ళిపోవాలి ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా అంటే మీరు బయట తినే ఈ చాట్లు ఇలాంటివి తగ్గించేసి ఎప్పుడన్నా తినాలి అనుకుంటే ఇలా కొంచెం తక్కువ తక్కువ మసాలాలు వేసుకొని ఇంట్లో చేసుకొని తింటే బెటర్ సో ఇది వ్యూస్ ఇవాళ మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు ఎమ్మఘాటు రేపు కూడా ఇలాగే ఇంకో వెరైటీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు చేస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్